ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இந்திய அரசாங்கம் இந்தியன் பாலிட்டின் எடுத்தாச்சுனாலே இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் நைன்த் சோசியல் சயின்ஸில் உள்ள தேட்டானில் உள்ள ரெண்டாவது பாடம் இந்தியன் பாலிட்டியில் ரெண்டாவது பாடம் தான் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி ஒன்று ஓப்பனாகவே சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா புக்கில் உள்ள இது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நோட்ஸும் சொல்லியிருப்பேன் இந்த வீடியோவில் அதனால் வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருக்கும் அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அந்த மாதிரிலாம் நான் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் அதிகாரம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதுதான் உண்மை ஸோ விருப்பம் இருந்தால் ஃபுல்லும் பாருங்கள் சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது என்ன படம்னா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இந்திய அரசியலமைப்புன்னு எடுத்தாச்சுன்னா அதனுடைய அதாவது இந்திய அரசியலமைப்புடைய அடிப்படை உயிர்நாடி முதுகெலும்பு இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு சொல்லுவோம் அதுதான் உள்ளாட்சி அமைப்பு ஸோ இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் எந்த அட்டவணையில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்புடைய ஏழாவது அட்டவணையில் மாநிலங்களின் பட்டியலில் ஐந்தாவது பிரிவில் தான் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு இருக்குது அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பின் ஏழாவது அட்டவணையில் மாநில பட்டியலில் உள்ள ஐந்தாவது பிரிவில் தான் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு பற்றிய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது உள்ளாட்சி அமைப்புனா என்னது உள்ளாட்சி அமைப்புனா என்னதுன்னா ஒரு பகுதி அல்லது ஒரு கிராமம் இல்லை ஒரு சிறிய நகரம் அல்லது ஒரு பெரிய மாநகரமாக கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சமூக அமைப்புனா நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பே உள்ளாட்சி அமைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது இதுதான் உள்ளாட்சி அமைப்பு என்னதுன்னா ஒரு பகுதி கிராமம் சிறிய நகரம் அல்லது பெரிய மாநகரம் இந்த மாதிரி ஒரு சமூகத்தினை வந்து நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் உள்ளாட்சி அமைப்பு இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து மக்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்காங்க அவங்களுடைய அன்றாட தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்கிறாங்க உள்ளாட்சி அமைப்பு தான் ஒரு அரசியலமைப்புடைய அடிமட்டத்தில் இருந்து எல்லா வேலையும் பார்க்குறாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து மக்கள் கூட நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் எல்லாம் உள்ளூர் மக்களால் டைரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறாங்க அப்புறம் இதோட வரலாற்று பின்னணி வரலாற்று பின்னணி அதாவது எப்படின்னா பண்டைய காலத்துல இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு வந்து இருந்திருக்கு அதற்குடைய சான்றுகள் எல்லாம் மனநூல் அர்த்தசாஸ்திரம் இந்த மாதிரி நூல்கள்ல வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் சோழர் காலத்துல குடவலை முறை வந்து நடந்திருக்கு யாரோட டைம் பீரியட்னா முதலாம் பராந்தக சோழன் அவருடைய காலத்தில் குடவலை முறை வந்து நடந்திருக்கு குடவலை முறைனா இது ஒரு உள்ளாட்சி அமைப்பு தேர்தல் முறை தான் ஒரு கொடம் அல்லது பானையில் வந்து மக்கள் வந்து தங்களுக்கு விருப்பமான அவருடைய பேரை எழுதி போட்டு அது யாராவது ஒரு குழந்த அந்த மாதிரி யாரையால் ஒரு ஆளு போய் எடுக்க சொல்லுவாங்க அந்த எடுக்கும் போது அந்த சீட்டில் வந்த பேர் உள்ளவங்க தான் தலைவர் வந்து செயல்படுவாங்க இது வந்து ஒரு இரகசிய முறை தேர்தல் அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம் சோழர் கால குடவலை முறை வந்து அதுக்குரிய ப்ரூஃப் எங்கே இருக்குன்னா காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள உத்தரமேரூர் கல்வெட்டில் தான் இருக்குது யாரோட டைம் பீரியட்னா முதலாம் பராந்தக சோழன் அப்புறம் நம்ம இப்போ உள்ள உள்ளாட்சி அமைப்பு வந்து நமக்கு யார் அறிமுகப்படுத்தினதுன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க அவங்க தான் அறிமுகப்படுத்தினது இங்கே பாருங்கள் பிற்கால சோழர்கள் அல்லது தஞ்சை சோழ பேரரசு காலத்தில் உச்சநிலை அடைந்தது இதுனா இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு தான் அப்புறம் மௌரிய பேரரசு காலத்திலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றிய ஆவண குறிப்புகள் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய உள்ளாட்சி அமைப்பு வந்து எப்போ யார் மூலம் கொண்டு வந்ததுனா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரிப்பன் பிரபு வந்து ஒரு தீர்மானத்தின்படி கொண்டு வந்திருக்காரு எந்த நாட்டை ஃபாலோ பண்ணி இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு கொண்டு வந்தாங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகள் அதாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அந்த நாட்டில் உள்ள மக்களாட்சி முறையின் அடிப்படையில் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பு வந்து இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு இதனால தான் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தந்தை ரிப்பன் பிரபு என அழைக்கப்படுகிறார் ரிப்பன் எங்கள் அப்பன் அந்த மாதிரி கூட சொல்லுவாங்க உள்ளாட்சி அமைப்புனா லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் அதாவது தல சுய ஆட்சி அப்போ தல சுய ஆட்சியின் தந்தை யாருன்னு கேட்டால் ரிப்பன் பிரபு அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் வந்து இந்திய அரசு சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த சட்டத்து மூலமாக தான் மாகாணத்தில் உள்ள இரட்டை ஆட்சி ஒழிச்சு மாகாணத்தில் சுய ஆட்சி அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க இந்த சட்டம் எப்போ நடைமுறைக்கு வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்
இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தில் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும்லாம் அப்போது காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைத்த மாகாணங்களில் ஊரக வளர்ச்சிக்கு சிறப்பு கோணம் அளிக்கப்பட்டது ஏன்னா காந்திரிகள் வந்து தெளிவாக ஒரு கருத்தை சொல்லியிருப்பார் இந்தியாவில் முதுகலமாக உள்ளது வந்து கிராமங்கள் மட்டுமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ காந்தியடிகள் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு இருக்கலாம் அதாவது உள்ளாட்சி அமைப்பு அந்த கிராமங்களில் இருந்து நகரங்கள் வரை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இதுதான் காந்தியர்களுடைய முக்கியமான திட்டமாக இருந்திருக்கு இதையும் இந்தியா விடுதலை அடைந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஆட்சி அமைச்சவங்க எல்லாம் இதை வந்து ஒரு முக்கிய குறிக்கோளாக எடுத்திருக்காங்க ஸோ நம்ம நாடு விடுதலை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அரசியலமைப்பு சட்ட உருவாக்கத்தின் போது ஆர்டிக்கிள் நாற்பது அதாவது விதி நாற்பதில் வந்து இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அதாவது உள்ளாட்சி அமைப்பை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆக்ட் அதாவது இந்த ஆர்டிக்கிள் நாற்பது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அரசு ஊராட்சி மன்றங்களை அமைப்பதற்கு ஊராட்சி மன்றங்களை அமைப்பதற்கும் தன்னாட்சி அமைப்பு கூறுகளாக அவை இயங்குவதற்கும் தேவைப்படும் அதிகாரங்களையும் அதிகார அடைவையும் அவற்றுக்கு வழங்குவதற்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும் அப்படின்னா ஒரு உள்ளாட்சி அமைப்பு அமைப்பதற்கும் அவங்க வந்து தன்னாட்சி அதாவது சுயமாக ஆட்சி பண்ணுவதற்கும் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு எல்லா அதிகாரத்தையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கல் நாற்பது சொல்லுது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ரிப்ரம் டம்பு அவர் தான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளை வந்து இந்தியாவில் அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க செஞ்சதுக்கப்புறம் உள்ளாட்சி அமைப்புலாம் என்னது ஒரு கிராமம் நகரம் அல்லது மாநகராட்சி இருக்குன்னா அவங்கள வந்து அவங்களே நிர்வாகம் பண்ணிக்கலாம் எலெக்ஷன் அந்த மாதிரி வச்சு அவங்களுடைய தேர்வையை அவங்களுடைய தேவையை வந்து அவங்களே பூர்த்தி செஞ்சிடலாம் ஸோ எப்படி நடக்குது மூலமாக மக்கள் என்ன நினப்பாங்க ஓ நம்மளை நம்மளே ஆட்சி செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு தான் நினப்பாங்க அதனால் நம்மளுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ்லேருந்து விடுதலை வேணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க அப்போ இந்திய மக்களிடையே முதல் முதல் சுதந்திரத்தின் தேவையை வந்து அதாவது சுதந்திரத்தின் சுவையை உருவாக்கியவர் யாருன்னா இந்த ரிப்பன் பிரபு தான் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பை நல்ல முறையில் கொண்டு போகிறதுக்கு நிறைய நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காரு எதுவும் தடைகள் இருந்தால் அதையும் அகற்றியிருக்காரு இந்த ரிப்பன் பிரபு அப்புறம் இந்திய விடுதலைக்கு பின் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்து எப்படி வளர்ந்துருக்கு எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னா இப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வரை ஒரு நாலு கமிட்டி வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க இதுக்குனா இந்த பஞ்சாயத்து ராஜா அறிமுகப்படுத்தி ஒரு நல்ல பாதையில் கொண்டு போகிறதுக்காண்டி நாலு கமிட்டி வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்புறம் சமூக அபிவிருத்தி திட்டம் இன்னொரு பேர் வந்து சமூக மேம்பாட்டு திட்டம்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மற்றும் தேசிய நீட்டிப்பு சேவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறு ஒரு நாலு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பஞ்சாயத்து ராஜா அமைக்கிறதுக்காண்டி நாலு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த நாலு கமிட்டி அதோடய ஷார்ட் கட் வந்து என்னதுன்னா பார்ஸ் பிஏஆர்எஸ் பார்ஸ் நியமிச்சுக்கோங்க பிஏஆர்எஸ் பார்ஸ் அந்த நாலு கமிட்டியோட பேர் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பல்வந்தரை மேத்தா அசோக் மேத்தா ஜி வி கே ராவ் எல் எம் சிங்வி இந்த நாலு கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணி தான் பஞ்சாயத்து ராஜா முறைப்படி அமல்படுத்தியிருக்காங்க இந்த நாலு கமிட்டி பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இந்த புக்கில் இருக்காது இருந்தாலும் கொஞ்சம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பல்வந்தரை மெத்தா குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் அமைச்சிருப்பாங்க எந்த பிரைம் மினிஸ்டரோட டைம் பீரியட்னு கேட்டிங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு அவரோட டைம் பீரியடில் தான் அமைச்சிருப்பாங்க எப்போ அமைச்சு போகிறாங்கன்னா கரெக்டாக ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் அமைச்சிருப்பாங்க ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் அமைச்சு இந்த குழு வந்து தன்னுடைய ரிப்போர்ட்டை எப்போ சப்மிட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தேழாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பஞ்சாயத்து ராஜ்ய முறை வந்து அமைக்க வேண்டும் அப்படின்னு பரிந்துரை செய்திருக்காங்க இதில் வந்து மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து முறை வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மூன்றடுக்கு முறைனா எப்படின்னா கிராம அளவில் கிராம ஊராட்சிகள் வட்டார அளவில் பஞ்சாயத்து சமுதி மாவட்ட அளவில் ஜில்லா பரிஷத் இதில் கிராம ஊராட்சிகள் அது வந்து நேரடி தேர்தல் மூலமாக நடத்தணும் மாவட்ட அளவில் ஜில்லா பரிஷத் இருக்கல அது வந்து மறைமுக தேர்தல் இந்த மாதிரி மூணு அடுக்கு பஞ்சாயத்து முறை வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யாருன்னா பல்லந்தராய் மேத்தா குழு அவங்களுடைய அதர் பரிந்துரைகள் அதாவது அதர் ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா லைட்டாக பார்த்துக்கலாம் இந்த மூன்று அடுக்குகளிலும் மறைமுக தேர்தல்களின் மூலம் 
ஒன்றரை நோட்டு இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதாவது இந்த மூன்று அடுக்கும் மறைமுக தேர்தல் மூலமாக ஒன்றரை ஒன்று வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அப்புறம் கிராம பஞ்சாயத்து வந்து நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களாலும் பஞ்சாயத்து சமுதியும் ஜில்லா பரிசத்தும் மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களாலும் அமைக்கப்பட வேண்டும் மொத்தம் மூன்று அடுக்கா ஒன்று கிராம பஞ்சாயத்து இன்னொன்று வந்து பஞ்சாயத்து சமுதி இன்னொன்று ஜில்லா பரிஷத் இதில் கிராம பஞ்சாயத்து மட்டும்தான் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்டது மற்ற ரெண்டும் பஞ்சாயத்து சமுதியும் ஜில்லா பரிஷத்தும் மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்டது அப்புறம் பஞ்சாயத்து சமிதி இருக்கலாம் அது வந்து நிர்வாக அமைப்பாகவும் ஜில்லா பரிஷத் ஜில்லா பரிஷத் வந்து ஆலோசனை கூறும் ஒருங்கிணைக்கும் மற்றும் மேற்பார்வையிடும் அமைப்பாகவும் இருக்கும் இந்த ஜில்லா பரிஷத்துடைய தலைவர் யாருன்னா மாவட்ட ஆட்சியர் அவர் தான் ஜில்லா பரிஷத்துடைய தலைவர் அப்புறம் ஈ பரிந்துரைகள் அதாவது இந்த பல்லவந்தரை மேத்தா இருக்கார்களா அவர் கொடுத்த பரிந்துரைகளை எல்லாம் தேசிய மேம்பாட்டு குழு வந்து ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டாம் வருஷம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்புறம் இந்த பல்லந்துரை மேத்தா கொடுத்த பரிந்துரைப்படி பஞ்சாயத்து ராஜை முதன் முதலில் எந்த மாநிலம் வந்து அமைச்சுன்னா ராஜஸ்தான் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து ராஜஸ்தானில் நாகவூர் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்பதாம் வருஷம் அக்டோபர் ரெண்டாம் நாள் பிரதமர் நேரு அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சது ராஜஸ்தான் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்பதில் ஆந்திரா வந்து இந்த முறையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கு இந்த பல்லுந்தரை மேத்தா சொல்ல பரிந்துரைகளின்படி ஃபஸ்ட்டு ராஜஸ்தான் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைச்சா ரெண்டாவது ஆந்திரா இந்த டைமில் தமிழ்நாடு வந்து எங்களுக்கு ரெண்டு அடுக்கு முறை தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நடைமுறைப்படுத்திருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால் மேற்கு வங்கம் எங்களுக்கு நான்கு அடுக்கு முறையை தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நான்கு அடுக்கு முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பல்லந்தரை மேத்தா வந்து கொஞ்சம் மூஞ்சி அடுக்கு பஞ்சாயத்து முறை வந்து வேணும்னு சொல்லியிருக்காரு மூஞ்சி அடுக்கு முறை என்னது கிராம அளவில் கிராம பஞ்சாயத்து வட்டார அளவில் பஞ்சாயத்து சமுதி மாவட்ட அளவில் ஜில்லா பரிசத் இதில் கிராம பஞ்சாயத்து கிராம பஞ்சாயத்து மட்டும்தான் அதாவது கிராம அளவில் அமைக்கப்பட்ட கிராம ஊராட்சி மட்டும்தான் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்டது மற்ற ரெண்டும் மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களை கொண்டது இப்போ ரெண்டாவது கமிட்டி அது யார் அசோக் மேத்தா குழு அவங்கள பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இவங்க வந்து எப்போ கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கவர்மெண்டால் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழில் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க தனது அறிக்கையை வந்து ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் சமர்ப்பிச்சுருக்காங்க இவங்க வந்து நாட்டில் வந்து பஞ்சாயத்து முறையை நல்ல வலிமையாக வலிமையாக கொண்டு வரணும் அதுக்காண்டி நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பரிந்துரைகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான இது இதை வந்து சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் கேட்கலாம் அசோக் மேத்தா குழு எவ்வளோ பரிந்துரைகளை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பரிந்துரைகள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பரிந்துரைகளில் முக்கியமானது மட்டும் பார்ப்போம் எல்லாம் தேவையில்லை முக்கியமானது என்னதுன்னா இவங்க வந்து இந்த பல்லந்திர மேத்தா சொன்ன மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து முறை வந்து வேண்டாம் அதற்கு பதிலாக இரண்டு அடுக்கு முறையே போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு அடுக்கு என்னதுலான்னா மாவட்ட அளவிலான ஜில்லா பரிஷத் அதுக்கப்புறம் அதற்கு கீழே பதினஞ்சாயிரம் டு இருபதாயிரம் வரை மக்கள் தொகை கொண்ட கிராமங்கள் இணைந்த குழுவினை கொண்ட மண்டல பஞ்சாயத்து அப்போ இவங்க சொன்ன ரெண்டு அடுக்கு முறை என்னதுலான்னா ஒன்று வந்து ஜில்லா பரிஷத் ஜில்லா பரிஷத்னா தெரியும் மாவட்ட அளவில் இருக்கக்கூடிய இது அதுக்கப்புறம் மண்டல பஞ்சாயத்துன்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இது என்னதுன்னா பதினஞ்சாயிரம் டு இருபதாயிரம் வரை மக்கள் தொகை கொண்ட கிராமங்கள் இணைந்த குழு அதான் மண்டல பஞ்சாயத்து இந்த ரெண்டு அடுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதிகாரங்களை பகிர்ந்தளிப்பதில் வந்து மாநிலத்திற்கு அடுத்தபடியாக மாவட்டமே முதன்நிலையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யாருக்குமே சொன்ன மாதிரி தான் ஜில்லா பரிசுத்துற தலைவர் யார் மாவட்ட கலெக்டர் அதாவது மாவட்ட ஆட்சியர் இவருடைய கண்ட்ரோலில் தான் இந்த மாவட்ட அளவிலான எல்லா திட்டமிடுதலும் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ரெக்கமெண்டேஷன் எதுன்னா பஞ்சாயத்து தேர்தல்களின் அனைத்து நிலைகளிலும் அரசியல் கட்சிகள் பங்கேற்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
அதுக்கப்புறம் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகள் தங்களது நிதி ஆதாரங்களை மேம்படுத்துவதற்கான வரிகளை விதிக்க அதிகாரம் பெற்றதாகும் அப்போ பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புக்கு வந்து வரி விதிக்கும் அதிகாரம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன குழு வந்து அசோக் மேத்தா குழு தான் வேற எங்க எங்களுடைய நிதி வந்து இந்த வரி விதிக்காங்கல்ல அப்போ அவங்களுடைய நிதி செலவு அதையெல்லாம் விசாரிக்க அல்லது வந்து ஆய்வு செய்ய வந்து மாவட்ட அளவிலான ஒரு அமைப்பு வேணும் அதாவது இந்த தணிக்கை அமைப்புன்னு சொல்லுவாங்கல்ல கணக்கு தணிக்கை அந்த அமைப்பு வேணும் அப்படின்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பை மாநில அரசு நீக்கவே முடியாது அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நினச்சாலும் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பை வந்து நீக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ரெக்கமெண்டேஷனை இந்த அசோக் மேத்தா தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவசரமான சிறப்பு கூட்டத் தொடரின் போது அந்த கூட்டம் நடைபெற்ற நாளிலிருந்து ஆறு மாத காலத்திற்குள் தேர்த்த தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டும் இப்போ இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து அவசரமான சிறப்பு கூட்டம் நடத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கூட்டம் நடந்ததுலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே எலெக்ஷன் வந்து நடத்தணும் அப்படின்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் தலைமை தேர்தல் ஆணையருடன் கலந்தாசி கலந்தாலோசித்து தலைமை தேர்தல் அதிகாரி பஞ்சாயத்து தேர்தல்களை நடத்த வேண்டும் அதுவும் ரெக்கமெண்டேஷன் இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ அமைப்புகளை கவனிப்பதற்குன்னே தனியாக ஒரு அமைச்சர் வந்து நியமிக்கப்பட வேண்டும் அமைச்சரவையில் வந்து நிறைய இதுக்கு வந்து தனித்தனியாக அமைச்சர் இருப்பாங்களா சுகாதாரத்துறை பொதுப்பணித்துறை அந்த மாதிரி நிறைய அமைச்சர் இருப்பாங்களா அதே மாதிரி பஞ்சாயத்து ராஜுக்குன்னு தனியாக ஒரு அமைச்சர் வந்து நியமிக்கப்பட வேண்டும் இது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அப்புறம் தாழ்த்தப்பட்டோர் பழங்குடியினர் பட்டியலினத்தர் அந்த மாதிரி இனத்தவர்களுக்கெல்லாம் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் ஆனால் இந்த அசோக் மேத்தா குழு வந்து யார் டைமில் வந்திருப்பாங்க மொராஜி தேசாய் அதாவது பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி அந்த டைமில் தான் இந்த அசோக் மேத்தா குழு வந்து வந்திருப்பாங்க இந்த இந்த குழுவுடைய பேட்லக் என்னதுன்னா இந்த ஜனதா அரசு இருக்குல்லா அவங்க வந்து அவங்களுடைய பதவிக்காலம் முடியும் முன்னரே கலைக்கப்பட்டதால் இந்த அசோக் மேத்தா கொடுத்த பரிந்துரைகள்லாம் அப்படி போயிட்டு ஏன்னா ஆட்சியே கலைக்கப்பட்டதா அப்போ இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிட்டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்து அதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிட்டு மொராஜி தேச தலைமையிலான ஜனதா பார்ட்டி வந்து பதவிக்கலாம் முடியும் முன்பே கலைக்கப்பட்டதால் இது வந்து வேஸ்ட்டாக போயிட்டு ஆனாலும் இந்த கர்நாடகா வெஸ்ட் பெங்கால் ஆந்திர பிரதேசம் இவங்க எல்லாம் இந்த அசோக் மேதா சொன்ன பரிந்துரைகளை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு இது வந்து எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நாங்கள் வந்து எங்களுடைய மாநிலத்தில் இந்த ஒரு பரிம பரிந்துரைகள் படி பஞ்சாயத்து ராஜுக்கு வந்து புத்தியூர் கொடுக்க போகிறோம் அதாவது இந்த பஞ்சாயத்து ராஜில் வந்து இந்த பரிந்துரைகள்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லபடியாக நடத்த போகிறோன்னு சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டாங்க யாரெல்லாம்னா கர்நாடகா வெஸ்ட் பெங்கால் அப்புறம் ஆந்திர பிரதேசம் இந்த மூணு ஸ்டேட்டும் அப்புறம் மூணாவது ஒரு குழு வராங்க அது என்ன குழு ஜிவிகே ராவ் குழு இந்த ஜிவிகே ராவ் குழு வந்து எப்போ வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் வராங்க இவங்க வந்து எதுக்காக வராங்கன்னா கிராமப்புற மேம்பாடு மற்றும் வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்களுக்கான நிர்வாகத்திற்காக ஜி வி கே ராவ் தலைமையிலான ஒரு குழுவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சாம் ஆண்டு திட்டக்குழு அமைச்சிருக்கு அப்போ திட்டக்குழுவால் நியமிக்கப்படுதல் இந்த ஜி வி கே ராவ் குழு இவங்க வந்து என்ன ரெக்கமெண்டேஷனாக சொன்னாங்கன்னா ஜனநாயக அதிகார பகிர்வில் ஜில்லா பரிசத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் அப்போ ஜில்லா பரிசத்திற்கு தான் மோர் இம்பார்ட்டன் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் மாநில அளவிலான சில திட்ட பணிகளை மாவட்ட அளவிலான திட்ட அமைப்புகளுக்கு மாற்ற வேண்டும் மாநில அளவிலான சில திட்ட பணிகள் இருக்குல்லா அது எல்லாமே மாவட்ட அளவிலான திட்ட அமைப்புகளுக்கு மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் புதுசாக மாவட்ட திட்ட ஆணையரின பதவி வந்து உருவாக்கப்பட வேண்டும் அவர் ஜில்லா பரிசத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாகவும் மாநில அளவிலான திட்டத்துறைக்கு பொறுப்புடையவராகவும் விளங்குவர் இப்போது இந்த ஜி வி கே ராவ் அவர்களின் அறிக்கை இருக்கலாம் எப்போ சமர்ப்பித்தார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் வந்து சமர்ப்பிச்சிருப்பார் இந்த அறிக்கை வந்து ஒன்றிய அளவிலான திட்டத்தின் மீதான அதாவது பிளாக் லெவல் பிளானிங் ஒன்றிய அளவிலான திட்டத்தின் மீதான தனன்வாலா குழுன்னு ஒரு அறிக்கை வந்து போட்டிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அந்த அறிக்கையும் அப்புறம் மாவட்டத்தின் மீதான அனுமந்தா ராவ் குழுவின் அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு இந்த ரெண்டு அறிக்கையிலேருந்து ரொம்ப வேறுபட்டிருக்கும் 
யாரோட அறிக்கை ஜி வி கே ராவுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அந்த அறிக்கை வந்து தனந்த்வாலா ஒன்றிய மீதான ஒரு அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு இதில் இருந்தும் அனுமந்தா ராவ் குழுவின் அறிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு மாவட்டத்தின் மீதான அறிக்கையில் இருந்தும் ரொம்ப வேறுபட்டிருக்கும் அனுமந்தா ராவ் குழுவின் அறிக்கை பல்லந்திர மேத்தா குழு நிர்வாக சீர்திருத்த குழு அசோக் மேத்தா குழு ஜி வி கே ராவ் குழு ஆகியவற்றின் அறிக்கையிலிருந்து வேறுபட்டு மேம்பாட்டு நிர்வாகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரின் பங்கை குறைத்து பஞ்சாயத்து ராஜ்யத்திற்கு அதிக பங்கை அளிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கு இந்த அனுமந்தாராவ் குழு இருக்குல்ல அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேம்பாட்டு நிர்வாகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியரின் பங்கை குறைத்து பஞ்சாயத்து ராஜ்யத்திற்கு அதிக பங்களிக்கை அதிக பங்களிப்பை அளிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கூறியிருக்காங்க அப்போ இந்த அனுமந்தராவ் குழுவுடைய அறிக்கை பல்லந்திர மேத்தா அசோக் மேத்தா ஜி வி கே ராவ் நிர்வாக சீர்திருத்த குழு இவங்களோட அறிக்கையிலேருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது இதுக்கப்புறம் கடைசி குழு எல்லம் சிங்வி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறில் ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சிங்வி குழு மூலமாக தான் பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து இந்தியாவில் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் எழுபத்தி மூணாவது மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு திருச்ச சட்டம் மூலம் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் அப்போ யாரோட டைம் பீரியடில் வந்து இந்த எல்லம் சிங்வி குழு அமைச்சிருக்காங்க ராஜீவ் காந்தி அவரோட டைம் பீரியடில் தான் எல்லம் சிங்வி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறில் அமைச்சிருக்காங்க இவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து என்ன இதெல்லாம் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பு இருக்குல்லாம் அது வந்து அரசியலமைப்பின்படி அங்கீகரிக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இதற்காக ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை இந்திய அரசியல் அமைப்பில் இணைக்க வேண்டும் அப்புறம் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புக்கு வந்து முறையான நியாயமான தேர்தல் வந்து நடத்தணும் அது ஒரு பரிந்துரை அப்புறம் பல கிராமங்கள் இணைந்த குழுவிற்கு நியாய பஞ்சாயத்துகள் வந்து அமைக்க வேண்டும் அது இன்னொரு கோரிக்கை அப்புறம் கிராம பஞ்சாயத்துகளுக்கு அதிக அளவில் நிதி ஆதாரங்கள் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா கிராமம் தானே இந்தியாவுடைய முதுகெலும்பு அதனால் கிராம பஞ்சாயத்துக்கு வந்து ரொம்ப நிதி வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று என்னதுன்னா கிராம பஞ்சாயத்துகள் மேலும் வலுப்பெறும் வகையில் கிராமங்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் மேலும் இது வந்து கிராம சபாவின் முக்கியத்துவத்தையும் கூறுகிறது இது கிராம சபாவை நேரடி ஜனநாயகமாக உருவாக்கக்கூடியது இது ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்புகளின் தேர்தல்கள் கலைப்பு மற்றும் பணிகள் தொடர்பான சர்ச்சைகளை நீக்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் நீதி தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் அமைப்பில் வந்து தேர்தல் கலைப்பு எதுவும் பணிகள் தொடர்பான எதுவும் சர்ச்சை ஏற்படும் தெரியுமா இதெல்லாம் தீர்க்கிறதுக்காண்டி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் நீதி தீர்ப்பாயங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு எல்லம் சிங்வி குழு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராஜீவ் காந்தி இருக்காங்களா அவங்க டைம் பீரியடில் அறுபத்தி நாலாவது பில் அதாவது அறுபத்தி நாலாவது மசோதா இப்போ நமக்கு யாருக்குமே தெரியும் ஒரு மசோதா வந்து அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பில் ஒரு புதுசாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணுன்னா அது வந்து பாராளுமன்றத்தினுடைய இரு அவைகள்லையும் சம்மதிக்கப்பட்டால் மட்டுமே அதாவது நிறைவேற்றப்பட்டால் மட்டுமே சட்டமாக வந்து வரும் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் இது இருக்கலாம் மசோதா அதாவது நிறைவேற்றப்பட்டதுக்கு அப்புறம் சட்டம் நிறைவேற்றப்படுறதுக்கு முன்னாடி வந்து மசோதான்னு சொல்லுவாங்க இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் மசோதா அதாவது அறுபத்தி நாலாவது மசோதா இது வந்து ராஜீவ் காந்தி இருக்கும்போது லோக்சபாவில் பாஸ் ஆகிட்டு ஆனால் ராஜ்யசபாவில் பாஸ் ஆகலை ஸோ அது அப்படியே போயிட்டால் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தாறில் பிபி சிங் அவரோட டைம் பீரியட்லேயும் இதுக்கு நல்லா முயற்சி மேற்கொண்டார் ஆனால் அதே மாதிரி தான் லோக்சபாவில் பாஸ் ஆச்சு ராஜசபாவில் பாஸ் ஆகலை அப்போது ரெண்டாவது ஃபெயிலியராக அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நரசிம்மராவ் அவரோட டைம் பீரியடில் தான் லோக்சபாலேயும் சரி ராஜசபாலேயும் சரி நிறைவேற்றப்பட்டு சட்டமாக வந்திருக்கு இது வந்து எழுபத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தம் எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் யாருக்கு அது வந்து கிராம பஞ்சாயத்துக்கு எழுபத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தம் வந்து நகராட்சிக்கு ஸோ எழுபத்தி மூணாவது வந்து கிராமத்துக்கு எழுபத்தி நாலாவது வந்து நகராட்சிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் நிறைவேற்றப்பட்டு நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு எழுபத்தி மூணாவது அமெண்ட்மெண்ட் சரி அதாவது எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் வந்து எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டு 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு ஆனால் நடைமுறைக்கு வந்தது எப்போ இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இருபத்தி நாலு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு இந்த எழுவத்தி நாலு சட்ட திருத்தம் இருபத்தி மூணு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஜூன் ஒன்றில் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு அப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது வந்து இருபத்தி மூணு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நடைமுறைக்கு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு ஜூன் ஒன்று அப்போ தான் நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ நடைமுறைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் முறைப்படி பஞ்சாயத்து ராஜா அறிமுகம் செய்த முதல் மாநிலம் என்னதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாட்டில் மூன்றடுக்கு முறை மூலமாக பஞ்சாயத்து ராஜ் அமர அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வருஷம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் தான் தமிழ்நாட்டில் மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு இப்போ புக்கில் உள்ள இந்த சிறப்பம்சம் பற்றி பார்க்கலாம் ஊராட்சி மற்றும் நகராட்சிகள் உள்ளாட்சி அமைப்பு நிறுவங்க நிறுவனங்களாக செயல்படுகிறது அப்புறம் குடியரசு அமைப்பின் அடிப்படை அலகர் இது என்னதுன்னா வாக்காளர்களாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உரிய வயதுடையவரை கொண்ட கிராம சபைகள் கிராமங்கள் மற்றும் பகுதி குழுக்கள் வந்து நகராட்சிகள் ஆகியன அப்புறம் கிராமங்கள் இடையில் காணப்படும் வட்டாரம் வட்டம் மண்டலம் மற்றும் மாவட்ட அளவில் ஊராட்சிகள் என மூன்றடுக்கு முறையில் வந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது இதில் ரெண்டு மில்லியனுக்கும் குறைவான மக்கள் தொகையுடைய மாநிலம் இருக்கலாம் அந்த மாநிலத்தில் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் வந்து இரண்டு அடுக்கு முறையிலும் தான் இயக்கப்படுகிறது அப்புறம் இதோடைய எலெக்ஷன் எல்லாமே நேரடி தேர்தல் மூலமாக தான் இந்த பணியிடங்கள் எல்லாம் நிரப்பப்படுகிறது அப்புறம் அனைத்து அளவு நிலைகளில் பஞ்சாயத்து தலைவர்களுக்கான இடங்களில் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆகியோருக்கு மக்கள் தொகை விகிதாச்சார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு வந்து அளிக்கப்படுகிறது அப்புறம் பெண்களுக்கு வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு அப்புறம் பட்டியல் இனத்தவர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான ஒதுக்கீட்டில் பெண்களுக்கு மூன்று ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு அப்புறம் தலைவர் பதவி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி எந்த பதவி இருந்தாலும் சரி மூன்று ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு வந்து பெண்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அப்புறம் பதவி காலம் வந்து அஞ்சு வருஷம் பதவி காலம் நிறைவடைக்கும் முன்பாகவே தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது ஆட்சி கலைக்கப்பட்டால் மற்ற தேர்தல் மாதிரி தான் அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே தேர்தல் நடத்தப்பட்டு அடுத்த ஆறு மாதத்துக்குள்ளே தேர்தல் வந்து நடத்தப்படுதல் வேண்டும் இது வந்து மற்ற எல்லா தேர்தல் மாதிரி தான் அப்புறம் தமிழ்நாட்டு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுடைய சிறப்பம்சங்கள் அதோட சிறப்பம்சங்கள் என்னதுன்னா மூன்றடுக்கு அமைப்பு இந்த கிராம சபா தேர்தல் ஆணையத்தினை நிறுவுதல் நிதி ஆணையத்தினை நிறுவுதல் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்றவாறு ரிசர்வேஷன் இடஒதுக்கீடு அப்புறம் பெண்களுக்கும் அதே மாதிரி மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு அப்புறம் மாவட்ட திட்டக்குழுக்களை அமைத்தல் இப்போ இந்த எழுவத்தி மூணாவது மற்றும் எழுவத்தி நாலாவது அரசு அமைப்பு திருத்த சட்டம் இருக்குல்ல எழுவத்தி மூணு வந்து எதுக்கு கிராம பஞ்சாயத்து அது வந்து அரசியல் அமைப்புடைய பகுதி ஒம்பதில் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்போ எழுவத்தி நாலு நகராட்சி வந்து எந்த பகுதி எழுவத்தி நாலு நகராட்சி வந்து அரசியல் அமைப்புடைய பகுதி ஒம்பது ஏ அதில் தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டில் பஞ்சாயத்து அதாவது தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு மாவட்டம் இருக்கா இதில் முப்பத்தாறு மாவட்டத்தில் மாவட்ட பஞ்சாயத்து இருக்குது சென்னையை தவிர சென்னை தவிர ஏன்னா சென்னை வந்து ஒரு பெரும் மாநகராட்சி அதாவது மெட்ரோபாலிட்டின் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க சென்னை மும்பை கொல்கத்தா டெல்லி இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்லாம் மெட்ரோபாலிட்டின் சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து மாவட்ட பஞ்சாயத்து இருக்காது அப்போ மொத்தம் முப்பத்தேழு மாவட்டத்தில் முப்பத்தாறு மாவட்டத்தில் வந்து மாவட்ட பஞ்சாயத்து இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இப்போ கிராம ஊராட்சி கிராம ஊராட்சினா என்னென்னு பார்க்குறோம் கிராம ஊராட்சினா வேறு ஒன்றும் இல்லை கிராமங்களில் செயல்படும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு பேர் தான் கிராம ஊராட்சி இந்த கிராம ஊராட்சியுடைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள்லாம் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் பதினெட்டு வயசுக்கு முடிஞ்சிருந்தால் எலெக்ஷனில் போட்டி போடலாம் பதவி காலம் வந்து அஞ்சு வருஷம் தான் இந்த கிராம ஊராட்சி இருக்குல்ல அந்த கிராம ஊராட்சியுடைய ஆய்வாளர்களாக மாவட்ட ஆட்சியர் தான் செயல்படுகிறார் எங்களுடைய செயல்பாடுகள் தான் கொடுத்துருக்காங்க லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க குடிநீர் வழங்குதல் தேர்வுகளை பராமரித்தல் சாலைகளை பராமரித்தல் 
இந்த மாதிரி நிறைய பணிகளை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லைட்டாக ரீட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் விருப்ப பணிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆண்டு நடைமுறைக்கு வந்த தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் சட்டம் கீழ்கண்ட விருப்ப செயல்பாடுகளை உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தியது இதுவும் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி தான் சந்தைகளையும் திருவிழாவில் நடத்துதல் தெருவிளக்கை பராமரித்தல் மரங்களை நட நடுதல் இந்த மாதிரி நிறைய விருப்பப் பணிகள் இருக்குது அதையும் லைட்டாக ரீட் பண்ணிவிட்டு கோங்க இப்போது வருவாய் மூன்றடுக்கு அமைப்பு உள்ள ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்பில் கிராம ஊராட்சிக்கு மட்டுமே வரி விதிக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து இருக்குது அப்போ இந்த மூன்றடுக்கில் கிராம ஊராட்சி மட்டும்தான் வரி வந்து விதிக்கும் என்ன விதிலாம் சொத்து வரி தொழில் வரி வீட்டு வரி நில வரி இந்த மாதிரி நிறைய வரி வந்து கிராம ஊராட்சி மட்டும்தான் விதிக்கிறதுக்கு அதிகாரம் பெற்றிருக்கு அப்புறம் கிராம சபை கூட்டங்கள் கிராம சபை கூட்டங்கள் என்னது ஒவ்வொரு ஊராட்சியிலும் அவ் ஊராட்சியுடைய அதிகார நிலைக்கு உட்பட்ட மக்கள் தான் இந்த கிராம சபை உறுப்பினர்களாக இருப்பார் ஊராட்சி தலைவர் வந்து இந்த கிராம சபை கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்குவார் இந்த கிராம சபை கூட்டம் வந்து ஒரு வருஷத்தில் நாலு தடவை நடக்குது எப்போம்னா ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு தினம் மே ஒன்று உழைப்பாளர் தினம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினம் மற்றும் அக்டோபர் இரண்டு காந்தி பிறந்த தினம் இந்த நாலு டைம் வந்து கிராம சபை கூட்டம் வந்து கூட்டுறது கூட்டுறது அப்புறம் இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த உள்ளாட்சி அமைப்புக்கு முன்னாடி என்னதுன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு சொல்லுது என்னதுன்னா சோழர் ஆட்சி காலத்தில் குடவலை முறை வந்து நடந்துச்சு இது வந்து ரகசிய தேர்தல் முறை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோழர்களின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு கிராம தன்னாட்சி அதாவது இந்த கிராம சுயாட்சி இருக்குல்லாம் உள்ளாட்சி அமைப்பு அது வந்து சரிய தொடங்கியிருக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னதுன்னா நிலப்பரப்புகளில் மையப்படுத்தப்பட்ட நிர்வாக முறை அதனால் இது வந்து சரிய தொடங்கியிருக்கு அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த உள்ளாட்சி அமைப்பை தங்களுக்கு சாதகமாக கொஞ்சம் மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுத்தி நடைமுறை கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போது சுதந்திர இந்தியாவில் ஜனநாயக பரவலகத்தின் பரவலாக்கத்தின் முதல் சட்டமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் மெட்ராஸ் கிராம பஞ்சாயத்து சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் உள்ளூர் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக வெளியான விவரங்களின் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் மெட்ராஸ் பஞ்சாயத்து சட்டமும் மெட்ராஸ் மாவட்ட வளர்ச்சி கவுன்சில் சட்டமும் இயற்றப்பட்டிருக்கு இப்போ ஊராட்சி ஒன்றிய பற்றி பார்க்கலாம் ஊராட்சி ஒன்றியம் என்னது நிறைய ஊராட்சி ஒன்றிய தான் ஊராட்சி ஒன்றியம் இதோடைய உறுப்பினர் அதாவது கவுன்சிலர் வந்து நேரடியாக மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் இந்த கவுன்சிலர் எல்லாம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு தலைவரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அதாவது சேர்மன் கிராம ஊராட்சி அதுக்கு மேலே வந்து ஊராட்சி ஒன்றியம் அதுக்கு மேலே மாவட்ட ஊராட்சி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பணிகளும் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் ஸோ லைட்டாக நீங்கள் ரீட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் அந்த ஊராட்சி ஒன்றியம் இருக்குல்ல அவங்களுடைய மேற்பார்வையாளர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா மாவட்ட ஆட்சியர் திட்ட அலுவலர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் இவங்க தான் இந்த மாவட்ட அதாவது இந்த ஊராட்சி ஒன்றியத்துடைய செயல்பாடுகளை வந்து ஆய்வு பண்ணுறாங்க அப்புறம் மாவட்ட ஊராட்சினா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு மாவட்ட ஊராட்சி வந்து அமைக்கப்படுகிறது ஒரு மாவட்டம் ஐம்பதாயிரம் மக்கள் தொகை என்ற அடிப்படையில் நிறைய சிறு சிறு பகுதிகளாக அதாவது மாவட்ட ஊராட்சியாக பிரிக்கப்படுகிறது இந்த உறுப்பினர்களும் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் இந்த உறுப்பினர்கள் வந்து தங்களில் ஒருவரை தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் பதவிக்காலம் வந்து அஞ்சு வருஷம்தான் அப்புறம் மாவட்ட ஊராட்சியின் பணிகள் இருக்குது அதையும் பார்த்துக்கோங்க இது என்னதுன்னா காந்தியர்கள் வந்து கிராம சுயராஜ்ஜியம் பற்றி ஒரு கருத்து சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா காந்தியர்கள் வந்து யாருக்குமே சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியாவுடைய முதுகெலும்பே கிராமங்கள் தான் ஸோ அந்த கிராமங்கள் வந்து ஃபுல்லும் அவங்களுடைய சுயாட்சி மூலமாக இயங்கணும் அவங்களுடைய தேவைகளை அவங்களே பூர்த்தி செய்யணும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் கிராம சுயாட்சி கிராமம் தான் அதிகம் முக்கியத்துவம் பெற்றது அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க காந்தியடிகள் இப்போ நகர்ப்புற ஊராட்சி அதாவது நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அதை பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு மூணாக பிரித்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பேரூராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி இந்த மூணுன்னா சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இந்த நகராட்சி இருக்குது தெரியுமா இது வந்து ஒரு எட்டு டைப் வகை அதாவது இந்த நகர்ப்புற உள்ளா உள்நாட்டு அரசாங்கம் எட்டு வகைப்படும் அது என்னதுலான்னா நகராட்சி முனிசிபாலிட்டி நோட்டிஃபைடு ஏரியா கமிட்டி டவுன் ஏரியா கமிட்டி கண்டோன்மெண்ட் போர்டு டவுன்ஷிப் போர்ட் ட்ரஸ்ட் மற்றும் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ஏஜென்சி இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க
இதில் பேரூராட்சினா என்னது பத்தாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி தான் பேரூராட்சி பேரூராட்சி இதில் உறுப்பினர்கள் வந்து மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் பதவிக்காலம் அஞ்சு வருஷம் இந்த பேரூராட்சியின் நிர்வாகத்தினை மேற்கொள்ள ஒரு செயல் அலுவலர் வந்து நியமிக்கப்படுகிறார் அப்புறம் நகராட்சி ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமாக மக்கள் இருந்தால் அது நகராட்சி இதர உறுப்பினர்களும் மக்களால் தான் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் பதவிக்காலம் அஞ்சு வருஷம் தான் இந்த நகராட்சியினை நிர்வாகம் செய்ய ஒரு நகராட்சி ஆணையர் கவர்மெண்டால் நியமிக்கப்படுகிறார் அப்புறம் மாநகராட்சி இது வந்து பல லட்சம் மக்கள் தொகை கொண்ட பெருநகர பகுதி மாநகராட்சி இந்த மாநகராட்சிக்கு மாநகராட்சி ஆணையர் வந்து நிர்வாக அலுவலர் ஆவார் இந்த மாநகராட்சியோட தலைவர் வந்து மேயர் தான் இந்த மேயர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் அஞ்சு வருஷம் தமிழ்நாட்டில் பன்னெண்டு மாநகராட்சி உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்டால் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் இப்போ எத்தனை மாநகராட்சி இருக்குது பதினஞ்சு இருக்குது லாஸ்ட்டாக சேர்க்கப்பட்டது என்னதுலாம் ஒரு மூணு மாநகராட்சி வரும் அது என்னது ஓசூர் நாகர்கோவில் ஆவடி இந்த மூணு சேர்த்து பதினஞ்சு மாநகராட்சி இருக்குது ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஒருவர் வந்து மாநகராட்சியின் ஆணையராக நியமிக்கப்படுகிறார் இதில் என்ன நடந்தாலும் இவர் தான் பொறுப்பு அப்புறம் சென்னை மாநகராட்சி கட்டிடத்திற்கு எந்த ஆங்கிலேய பிரபுவின் பெயர் சுட்டப்பட்டதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி யாரோட பெயர் சுட்டப்பட்டிருக்கு அதான் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே ரிப்பன் பிரபு அவர் பேர் தான் சுட்டியிருக்காங்க சென்னை மாநகராட்சி தான் இந்தியாவில் அமையப்பட்ட முதல் மாநகராட்சி அப்புறம் லண்டனுக்கு அடுத்தபடியாக உலகத்தில் உள்ள இரண்டாவது மிக பழமையான மாநகராட்சி அதே சென்னை மாநகராட்சி தான் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் ஒரு தீர்மானம் போட்டிருப்பாங்க யாருன்னா ஜேம்ஸ் டூ இரண்டாம் ஜேம்ஸ் ஒரு அரசர் வந்து அவர் தான் அந்த ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் சென்னை மாநகராட்சி அமைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க டிசம்பர் முப்பது ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் இரண்டாம் ஜேம்ஸ் அவர் தான் சென்னை மாநகராட்சி அமைக்கணும்னு ஒரு அதிகாரம் போட்டு அமைக்க சொல்லியிருப்பாங்க எப்போ வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சுன்னா செப்டம்பர் இருபத்தொம்போது ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தெட்டு அப்போ தான் சென்னை மாநகராட்சி வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்போ கவர்னராக யார் இருந்தார்னா எலிகு யாலே அவர் தான் கவர்னராக இருந்தார் சென்னையுடைய கவர்னர் எலிகு யாலே அவர் தான் கவர்னராக இருந்தார் இதுக்கப்புறம் தான் பாம்பே டெல்லி இந்த மாதிரி மாநகராட்சிலாம் வந்திருக்கு இப்போ ஈவே ராமசாமி அவர் இருக்கார்லா அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ஈரோடு நகராட்சியின் பெருந்தலைவராக பதவி வகிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் குழாய் மூலம் குடிநீர் வந்து வழங்கியிருக்காரு இந்திய நகராட்சியிலேயே ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த முயற்சி எடுத்தது பெரியார் தான் அப்புறம் மாநகராட்சி தலைவருடைய பணிகள் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்தல்களை வந்து யார் நடத்துகிறாங்க இந்த பிற நகர்ப்புற பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இதெல்லாம் அந்த எட்டு டைப்பில் தான் வரும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தேர்தலில் யார் நடத்துகிறாங்கன்னா மாநில தேர்தல் ஆணையம் தான் நடத்துறது ஃபஸ்ட்டு மாதிரியே பழங்குடியினர் பட்டியல் இனத்தவர் பெண்களுக்கு எல்லாமே இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை உள்ளாட்சி அமைப்புகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளும் சவால்களும் கொடுத்துருக்காங்க லைட்டாக வாசிச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒரு புக்கில் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்களா இது வந்து ஓடந்துறை கிராமம் இந்த கிராமம் வந்து இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓடந்துறைன்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது அந்த கிராமத்தில் இவங்க வந்து ரெண்டு கோடியே முப்பது லட்சம் செலவில் நிறுவப்பட்ட ஒரு சிறிய காற்றாலை மூலம் மட்டுமே ஏழரை லட்சம் யூனிட் மின்சாரம் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இதில் ரெண்டரை லட்சம் யூனிட் மின்சாரத்தை தங்களோட தேவைக்கு எடுத்துகிட்டு மிச்சம் அதாவது மிச்சம் அஞ்சு யூனிட் இருக்குல்லாம் அஞ்சு லட்சம் யூனிட் அஞ்சு லட்சம் யூனிட்டை டேஞ்சட் கோ தமிழ்நாடு எலக்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி போட்டிருக்குல்ல அவங்களுக்கு விற்றுருந்தாங்க விற்றுருந்தாங்க இது மூலமாக ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது லட்சம் வருமானம் எடுக்கிறாங்க அப்புறம் மேலும் ஒன்பது கிலோவாட் மின்சாரம் தயாரிக்கக்கூடிய பயோமாஸ் என்னும் அமைப்பினை உருவாக்கி குடிநீர் இயற்கையும் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்போ இதை வந்து உள்ளாட்சி அமைப்பை ரொம்ப சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திய ஒரு கிராமத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக தான் இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இது அந்த ஊருக்கு எவ்வளோ பெருமைன்னு நீங்களே நினச்சிக்கோங்க அப்புறம் இந்த எழுவத்தி மூணாவது மற்றும் எழுவத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் இருக்குல்லாம் அதில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் சொல்கிறேன் வேணால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எழுவத்தி மூணாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு பகுதி ஒம்பதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க 
விதிகள் வந்து எதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு முதல் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஓ அதுவரை விதிகள் வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் விதி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜி அந்த விதிப்படி இந்த கிராம பஞ்சாயத்து இருக்கலாம் அவங்க கண்டிப்பாக செய்யக்கூடிய ஒரு இருபத்தி ஒம்பது வகையான பணிகள் எவ்வளோ இருபத்தி ஒம்பது வகையான பணிகள் வந்து பதினொன்றாவது அட்டவணையில் இச்சட்டத்தால் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இந்த எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் இருக்குல்ல நகராட்சி அதுலேயும் கட்டாயமாக செய்யக்கூடிய கடமைகள் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அது எவ்வளோவா இருக்கும் அது எவ்வளோன்னா ஒரு பதினெட்டு பணிகளை வந்து இவங்க வந்து கட்டாயமாக செய்யணும் அதாவது பதினெட்டு பணிகள் கட்டாயம் செய்யணும்னு இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது அப்படின்னு ஒரு விதி வந்து சொல்லுது இது வந்து எந்த அட்டவணைனா பன்னெண்டாவது அட்டவணை இந்த எழுபத்தி நாலாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டம் விதி இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு பிலேருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இசட்ஜி வர கையாளுது அப்புறம் வேறு எதுலாம் இம்பார்ட்டன் இதில் எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தப்படி பஞ்சாயத்துக்கு போட்டின்னு வயது வரும்போது இருபத்தொன்னாக நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்புறம் ஒவ்வொரு அஞ்சாம் வருஷத்துக்கும் பஞ்சாயத்துகளின் நிதி நிலை மையம் அறைய மாநில நிதி ஆணையத்தை அமைத்தல் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் அப்புறம் மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்துகளின் எல்லா உறுப்பினர் இடங்களுக்கும் நேரடி தேர்தல் நடத்துதல் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் அப்புறம் ஒன்றிய மற்றும் மாவட்ட பஞ்சாயத்துகளின் தலைவர்களை மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுத்தல் அதுக்கப்புறம் பெண்கள் வந்து மூன்று அடுக்குகளிலும் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர் பதவிகளில் மூணில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அது ஒரு பாயிண்ட் இதில் வேறு அந்தளவு இம்பார்ட்டனான பாயிண்ட் ஒன்றும் இல்லை இவங்களுடைய அதிகாரங்களும் பணிகளும் அது வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜி அந்த ஆர்டிக்கல் தான் சொல்லுது வேறு என்னது வேறு அந்தளவு ஒன்றும் இல்லை இந்த எழுவத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் இருக்குல்லா நகர்ப்புற உள்நாட்டு அரசாங்கம் அதில் கண்டோன்மெண்ட் போர்டு விவகாரத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தான் முடிவெடுக்கிறாங்க அப்புறம் யூனியன் பிரதேசங்கள் தொடர்பான விவகாரத்தில் உள்துறை அமைச்சகம் முடிவெடுக்கிறாங்க அப்புறம் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சகம் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் தான் தனி அமைச்சகமாக தொடங்கப்பட்டிருக்கு நகர்ப்புற மேம்பாட்டு அமைச்சகம் அதாவது நகர்ப்புறத்தில் எதுவும் மேம்பாடு வேணுமா அதுக்குன்னு தனி அமைச்சகம் எப்போ தொடங்கியிருக்காங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் தொடங்கியிருக்காங்க மொத்த மூணு அமைச்சகங்களுக்கு வந்து மூணு அமைச்சகங்கள் இந்த நகர்ப்புற உள்நாட்டு அரசாங்கத்தை நிர்வகிக்கிறது வேற இம்பார்ட்டன் சொல்ல போனா இதுல என்னது இருக்கு அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் இருக்குல்ல அது வந்து எப்போ அறிமுகப்படுத்துனாங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழாவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டத்துப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தான் இந்த கூட்டுறவு சங்கங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க கூட்டுறவு அமைப்புகளை உருவாக்கும் உரிமை அடிப்படை உரிமை உண்டாகிறது அப்போ ஆர்டிக்கல் பத்தொம்போது ஒன்று சியின்படி கூட்டுறவு எண்ணு வார்த்தை வந்து புகுத்தப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் அரசுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளில் புதிதாக நாற்பத்தி மூணு பின்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் புகுத்தப்பட்டிருக்கு இது எதுக்குன்னா கூட்டுறவு சங்கங்கள் சுயமாக உருவாக்கவும் திறம்படி செயல்படவும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் கூட்டுறவு சங்கங்கள் என பகுதி வந்து பார்ட் நயன் பியில் வந்து அரசியல் சட்டத்தில் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இசட் கெச் முதல் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு இசட்டி வரை உள்ள விதிகள் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இவ்வளோ தாங்க உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இதுலேருந்து எப்படி நிறைய கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்குது இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப பெரிய வீடியோ தான் யாரெல்லாம் அந்த வீடியோ முழுசாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரில ஸோ முழுசாக லாஸ்ட் வாரம் பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லணுமா அதான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் வந்து சந்திக்கலாம் இந்த மாதிரி லெந்தியான வீடியோ போடுறதை பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி லெந்தியான வீடியோ வேணுமா இல்லை வேண்டாமா எந்த மாதிரி வீடியோ போடலாம் படிப்பு சம்மந்தமாக தான் எந்த அதாவது ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி வீடியோ போடலான்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் இது போல் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்